السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلاۃ وسلام علیہ سیدنا محمد علیہ و صحب جمعین بعد പ്രിയപ്പെട്ട ഖുർആൻ പഠിതാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ ശ്രോതാക്കളെ ജാമ്യാനുവലിയയുടെ കീഴിലുള്ള ഓൺലൈൻ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിലാണല്ലോ നാം ഉള്ളത് അൽബക്കറ സൂറയുടെ പൊതുവായ ചില വിഷയങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും ശ്രേഷ്ഠതകളും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഈ സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ചില സൂറത്തുകൾ അത്ഭുതകരമായ ആശ്ചര്യജനകമായ ശൈലിയിലാണ് അള്ളാഹുത്താല ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ ഒറ്റ ഒറ്റയായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഈ അക്ഷരങ്ങളെ വിതറിക്കൊണ്ട് സൂറത്ത് ആരംഭിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ആ സൂറത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ ആ ഗഹനമായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു തുടക്കം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താഴ തുടങ്ങുന്നത് ഇത് അൽബക്കറ സൂറയിലേക്ക് മാത്രം ഉള്ള വിഷയമല്ല ഞാൻ ഉണർത്തുന്നത് ഈ സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഈ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുടെ നാമങ്ങൾ ഒറ്റ ഒറ്റയായി ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് വിഷയത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തല പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇതേ രൂപത്തിൽ മറ്റു പല സൂറത്തുകളിലുമുണ്ട് മൊത്തം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സൂറത്തുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഹിജായിയായ അക്ഷരം കൊണ്ട് അറബിയിലുള്ള അക്ഷരമാലയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂറത്തുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹെക്കുമത്ത് ഈ ഒരു ശൈലി തീർച്ചയായും അറബികൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതാണ് എങ്കിലും അവർ ഈ ശൈലിയെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇമാമുകളൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ അറബി ഭാഷയിലില്ലാത്ത അറബി സംസാരത്തിലില്ലാത്ത ഇത്തരം അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇതുപയോഗിച്ച് ഖുർആാനിനെ വിമർശിച്ചതായി മുഷ്രിക്കുകൾ ആക്ഷേപിച്ചതായി നാം അറിയുന്നില്ല നമ്മളിലേക്ക് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇമാം ഇബിനുൽ അറബി റഹ്മുള്ള അഹ്കാമുൽ ഖുർആാനിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറബികൾ ഇതിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കൾ വരെ എന്തോ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇത് എന്തൊക്കെയോ രഹസ്യങ്ങളാകുന്നു എന്നെങ്കിലും അവർ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് കിട്ടിയാലും ഒരവസരം കിട്ടിയാലും ഖുർആാനിനെ എതിർക്കുവാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുഷ്രിക്കുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഖുർആാനിലുണ്ട് എന്തൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് നിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം ആ പേരിൽ വിമർശിച്ചതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഖുർആാൻ ഇത്തരം അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില സൂറത്തുകൾ ആരംഭിച്ചത് അതിന് വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റുകളും ഖുർആാനിൻ്റെ വിമർശന പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിരോധികളും പലതും ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതൊരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മേന്മയല്ല അതൊരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മോശമാണ് ആളുകൾക്ക് സന്മാർഗത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രന്ഥം ആളുകൾക്ക് തിരിയുന്ന ഭാഷയിലാവേണ്ടത് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം വിമർശകർ ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ച് 
പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിമർശകർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഖുർആാനിനെ വിമർശിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരവും പാഴാക്കാത്തവരും ഇന്നത്തെക്കാൾ അതിന് താല്പര്യമുള്ളവരുമായിരുന്നു ഖുർആൻ അവതരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ എന്നാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഷിബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ആക്ഷേപം ചൊരിയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്തൊരു പേര് കിട്ടിയാലും എന്തൊരു കാരണം കിട്ടിയാലും തങ്ങളെ വിമർശിക്കുവാനും എതിർക്കുവാനും തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ആശയങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാനും ഊണും ഉറക്കവും ഒഴിച്ച് കാത്തിരുന്നവരായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്ന ശത്രുക്കൾ അവർ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് എതിർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എതിർപ്പിൽ ആ വിഷയം അവർ കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നത് അത് ഈ വിഷയത്തിൽ എതിർക്കപ്പെടാവുന്ന ഒന്നുമില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് അബ്സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ബഹുഭാര്യത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് തങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ യുദ്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ ഇന്ന് വസ്വാസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് തങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ശത്രുക്കളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയെന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയെ അനാവശ്യമായി സംസാരിച്ചു ആ സ്ത്രീയോട് എന്നോ എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ചു എന്നോ ചുംബിച്ചു എന്നോ അശ്ലീലകരമായ എന്തെങ്കിലും ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്നോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു കാര്യവും അന്നത്തെ ശത്രുക്കൾക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനം ഇല്ല എന്നല്ല ഒരു ന്യായമേ ഇല്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഇത്തരം സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ കൊടുത്ത അലിഫിലാമീം പോലെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം അന്ന് ഖുർആാനെ എങ്ങനെയെല്ലാം വിമർശിക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെയെല്ലാം വിമർശിച്ചിരുന്നവർ ഈ ഒരു അക്ഷരങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ വന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ഖുർആാനിനെ അവർ വിമർശിക്കുന്നില്ല മറ്റു പല കാരണത്താലും അവരെ ഇലാഹിനെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെല്ലാം പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചില അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതല്ലായിരുന്നു അവരുടെ വിഷയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പല രഹസ്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇത് തന്നെ ചില സൂറത്തുകളിൽ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളാണ് നൂൻ വൽ കലം യുവമാ യസ്തുറൂൻ അവിടെ നൂൻ എന്നത് ഒരൊറ്റ അക്ഷരമായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് വായിക്കുന്നത് ഓതുന്നത് സ്വാദ് വൽ ഖുർആാനി ദിദിക്കർ സ്വാദ് ഒരൊറ്റ അക്ഷരമാണ് കാഫ് വൽ ഖുർആാനിൽ മജീദ് കാഫ് ഒരക്ഷരമാണ് ഇങ്ങനെ ചില സൂറത്തുകളിൽ ഒറ്റ അക്ഷരങ്ങൾ ചില സൂറത്തുകളിൽ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഹാമീം ഒരുപാട് സൂറത്തുകളിലുണ്ട് ഹാമീം ഏഴ് സൂറത്തുകളിൽ ഹാമീം വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഫാമിലിയാണ് ഹാമീം കുടുംബം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് യാസീൻ ത്വാസീൻ ത്വാഹ തുടങ്ങിയതൊക്കെ വെറും രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ അള്ളാഹു ഈ സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചിലത് മൂന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ അൽബക്ര സൂറയിൽ ഉള്ളതുപോലെ അലിഫിലാമീം ആറ് സൂറത്തുകളുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുടക്കമുണ്ട് അലിഫിലാമീം സജത നമുക്കറിയുന്നതാണ് സജത സൂറത്ത് അതുപോലെ ത്വാസീമീം അലിഫിലാം റാ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സൂറത്ത് ചില അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ മുമ്മൂന്ന് മുമ്മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളായിട്ടാണ് സൂറത്തുകളുടെ ആരംഭത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ നാല് വന്നതുണ്ട് അലിഫിലാമീം റാ ഖുർആാനിലുള്ളതാണ് അലിഫിലാമീം സ്വാദ് ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്തുകൾ അഞ്ചക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്തുകളുമുണ്ട് കാഫായാദ് ഹമീം ഐ സി 
കാഫ് ഈ രണ്ട് സൂറത്തിൽ അയ്യഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളാണ് ആരംഭത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരക്ഷരം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടക്ഷരം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് മൂന്നക്ഷരം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് നാല് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് അഞ്ച് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ അക്ഷരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാം ഈ പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാ സൂറത്തിൻ്റെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ആരംഭങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പഠനമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താകുന്നു എന്നത് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടേറെ മുഫസറുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾക്ക് തെഫ്സീർ പറയാറില്ല അത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ തെരഞ്ഞെടുത്ത അള്ളാഹു സ്വന്തമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഒരു ഇൽമാകുന്നു ആ ഇൽമിൻ്റെ സൂചകങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചതായി നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്നിവരിൽ നിന്നും മറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ എന്താണ് അലിഫ്ലാമീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലിഫിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ലാമിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് മീമിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഈ രൂപത്തിൽ ചോദിച്ചതായിട്ട് എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ അത് പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവരിത് ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ താല്പര്യം അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ഇത് രഹസ്യമായ ചില കോഡുകളാണെങ്കിൽ രഹസ്യമായ ഇൽമിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെയുള്ള ഇൽമാണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതല്ല ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം മറ്റു ചിലതാണെങ്കിൽ ആ ഉദ്ദേശം അവർ ഉൾക്കൊണ്ടത് കൊണ്ട് അവർ കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലത് അള്ളാഹു താലാക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം അറിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ചില രഹസ്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ചില തത്വങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് തഫ്സീറിൻ്റെ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ഖുർആാൻ ശത്രുക്കൾ കേൾക്കാൻ ഇടവരുമ്പോൾ അതിലേക്കവര് ആകർഷിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു അതിനവർ കണ്ടിരുന്ന പരിഹാരം ഖുർആാൻ അവതരിക്കുമ്പോഴും ആ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ജനങ്ങൾ അത് കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ലാ തസ്മാഴു ലിഹാദൽ ഖുർആാൻ വൽ ഗൗഫിഹി ഈ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തടസ്സപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ ഖുർആാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഖുർആാൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് സഹബാക്കളത് പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതിന് തടസ്സം നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇതാരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയാലോ എന്ന് സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടാലോ എന്ന് പേടിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിന് പരിഹാരം എന്നോണമാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ തലച്ചിട്ട് സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അവരുടെ കൂടി ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുവാൻ ചില അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ചത് എന്ന് ചില മുഫസറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ കേട്ട് പരിചയമില്ലാതെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ച് ശീലമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അലീഫ് ലാം മീം ഇങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ വിതറുമ്പോൾ അവർ പോലും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് ഒരു അപരിചിതമായ ശൈലിയും രൂപവും അങ്ങനെ അവർ ശ്രദ്ധിച്ച് കിട്ടിയാൽ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് അവരെ ചിന്ത പോയിക്കൊള്ളും ഇതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ വെച്ചത് എന്ന് തെഫ്സീറിൻ്റെ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം മറ്റൊരു കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മൊഴിജിസാണ് അമാനുഷികമാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഖുർആാനിൻ്റെ സാഹിത്യം ഖുർആാനിൻ്റെ ശൈലി ഇതെല്ലാം അമാനുഷികമാണ് ഈ അമാനുഷികമായ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ തുടക്കം ആരംഭം അത് മറ്റൊരു അമാനുഷികമായ രൂപത്തിലാവുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തഫ്സീർ അൽ മുഫസറുകൾ പറഞ്ഞതാണ് ആദ്യമേ അമാനുഷികമായ ഗ്രന്ഥം പകരം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ സ്വന്തമായൊരു അമാനുഷികത മനുഷ്യ ശക്തിക്ക് അപ്പുറമുള്ള അവതരണം നല്ല അലങ്കാരമുള്ള ഭംഗിയായ ഒരു വീട്ടിൻ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി ഗേറ്റുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഗേറ്റിലും ഒരു അലങ്കാരപ്പണി 
സൗന്ദര്യ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അതൊരു സൂചകമാണ് ഇനി ഈ ഗേറ്റ് കടന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന വീട് അത് അലങ്കാരത്തിൻ്റെയും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും പരമകോടിയിലാകുന്നു എന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സൂചന ഗേറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എന്നതുപോലെ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് അമാനുഷികതയുടെ വലിയ ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ പ്രാരംഭമായി ആരംഭമായുള്ള തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു അമാനുഷികമായ ശൈലിയും രൂപവും കൊണ്ടുവരിക ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശമാണെന്ന് മുഫസറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പകരം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വെല്ലുവിളിച്ച ആളുകളോട് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണിത് അറബി ഭാഷയിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ് ലാം അലിഫ് എന്ന അക്ഷരവും കൂടി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അക്ഷരങ്ങളാണ് എഴുത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ സാധാരണയിൽ ഇരു ഇരുപത്തിയെട്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ് എഴുതപ്പെടാറുള്ളത് പഴയകാലത്ത് ലാം അലിഫ് എന്നൊരു അക്ഷരം സ്വന്തമായി പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന അന്ന് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അക്ഷരങ്ങൾ മദ്രസിലെ പുസ്തകങ്ങളിലും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാണെങ്കിലും ഫലത്തിലൊന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഇരുപത്തിയെട്ട് അക്ഷരങ്ങളിൽ പരിമിതമാണ് ഖുർആാൻ ഈ ഇരുപത്തിയെട്ട് അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട പദങ്ങൾ വാക്കുകൾ ഇത് മാത്രമേ ഖുർആാനിലുള്ളൂ അമാനുഷികമായ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അമാനുഷികമായ പദങ്ങളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനു വേണ്ടി സ്വന്തമായ അക്ഷരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല ഖുർആാൻ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ അറബികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഇത് മാത്രം തന്നെ ഖുർആാനിലും അള്ളാഹുത്തലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ടും ഇതിന് പകരം ഒരു ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് അമാനുഷികത എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ പദങ്ങൾ ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത് ഏതൊക്കെയാകുന്നു ആ അക്ഷരങ്ങൾ അതിലേക്കുള്ള സൂചന അള്ളാഹു കൊടുക്കുകയാണ് അലിഫ് ലാം മീം അലിഫ് ലാമ് മീം ഐന് സീന് കാഫ് യ സീൻ കാഫ് ഹ യ ഇങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാനൊന്നും വേണ്ട ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഹെക്കുമത്ത് ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ ഓരോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് അത് ഓരോ വെല്ലുവിളികളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം ഏതൊരു അലിഫ് കൊണ്ടും ലാമു കൊണ്ടും മീമു കൊണ്ടും ഹാ കൊണ്ടും മീമു കൊണ്ടും ഐനു കൊണ്ടും സീനു കൊണ്ടും കാഫു കൊണ്ടും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയതാണോ അതുപോലെ അതേ അലിഫ് കൊണ്ട് അതേ ലാമു കൊണ്ട് അതേ മീമു കൊണ്ട് അതേ ഹാ കൊണ്ട് അതേ കാഫു കൊണ്ട് അതേ സീനു കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കലാമാകുന്ന ഈ ഖുർആാനും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുവോ അതേ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാകുന്നു ഈ ഖുർആാനും ഞാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് അമാനുഷികമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ വിതറിയതിൻ്റെ ഉദ്ധരിച്ചതിൻ്റെ താല്പര്യം വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു ആശയമാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ശത്രുക്കൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ഖുർആാനിന് തുല്യമായത് കൊണ്ടുവരാൻ ശത്രുക്കളെ അള്ളാഹു വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ ആ വെല്ലുവിളിക്ക് മുമ്പിൽ പരാജിതരായി നിന്നിരുന്ന ശത്രുക്കളെ ഒന്നുകൂടി നോവിക്കൽ ഒന്നുകൂടി അവരെ വഷളാക്കൽ ഇതുകൊണ്ട് കടസ്ഥമാവും അവരെ ഖുർആാൻ വെല്ലുവിളിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പകരം കൊണ്ടുവരിക കൊല്ല ഇനിജിത്തമായത്തിൽ മനുഷ്യവർഗം ജിന്നുവർഗം ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഈ ഖുർആാനിൻ്റെ പകരം അതിനോട് തുല്യമായ മറ്റൊന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധ്യമല്ല അവരിൽ ചിലർ ചിലർക്ക് സഹായികളായി പ്രവർത്തിച്ചാലും ശരിയെന്ന് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു 
നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു അവരെ വെല്ലുവിളിച്ചു ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ആ വെല്ലുവിളിക്ക് മുമ്പിൽ പരാജിതരായി നിൽക്കുമ്പോൾ പരിഭ്രമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇടക്കിടക്ക് അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അലിഫ് ലാം മീം അലിഫും ലാമും മീമുമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന അലിഫ് അതേ അലിഫ് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ലാം അതേ ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന മീമ് അതേ മീം തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹമീം ഐയും സീയും കാഫ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഹ ഉം മീമും ഐനും സീനും കാഫും അത് തന്നെയാണ് ഖുർആാനിലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സൃഷ്ടിയുടെ സംസാരമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭാഷാ നിപുണന്മാരായ ഭാഷാപടുക്കളായ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ചോദ്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ഓരോ കൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോരോ ഓരോ മുട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ സൂചകന കൊടുക്കുകയാണ് ഇതായിരിക്കാം ആരംഭത്തിൽ ചില ചില സൂറത്തുകൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കുവാനുള്ള കാരണം ഇതെല്ലാം മുഫസ്സറുകളുടെ നിഗമനങ്ങളാണ് കൃത്യമായ കാരണം എന്ത് എന്ന് അള്ളാഹു തല അറിയിച്ചു തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വളരെ അടുത്ത സാധ്യതയാണ് വീണ്ടും ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ആ സൂറത്തിൻ്റെ നാമമാണ് അലിഫ്ലാമീം എന്ന് അൽബക്കറ സൂറത്തിൻ്റെ പേരുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് യാസീൻ അത് അതിൻ്റെ പേരാണ് തോഹ അതിൻ്റെ പേരാണ് കാഫ് ഹായ അയും സ്വാദ് അത് ആ സൂറത്തിൻ്റെ പേരാണ് പറയും സൂറത്ത് വേറെ പേരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ സൂറത്തുകളുടെ പേരുകളാണ് ഇത് എന്ന് പല മുഫസറുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ശേഷം ഖുർആാനെക്കുറിച്ചാണ് അധിക സ്ഥലത്തും പിന്നീടുള്ള ആയത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഖുർആാനിൻ്റെ വിവിധ നാമങ്ങളാണ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ സൂറത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്നും അഭിപ്രായം വന്നു ഈ പദം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിൻ്റെ ആയാത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് യാസീൻ വൽ ഖുർആാനിൽ ഹക്കീം യാസീൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് വൽ ഖുർആാനി എന്നാണ് അലിഫ്ലാമീം ലാലിക്കൽ കിതാബ് അലിഫ്ലാമീം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് ശേഷം അള്ളാഹു പറയുന്നത് ലാലിക്കൽ കിതാബ് സജദാ സൂറത്തിൽ അലിഫ്ലാമീം തൻസീലുൽ കിതാബ് അവിടെ പറയുന്നതും കിതാബ് തോഹ മാലിക്കൽ ഖുർആാന ലിതഷ്ക അപ്പോൾ തോഹ എന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പറയുന്നത് മാ അൻസൽ നാലേക്കൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ നാം നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തന്നിട്ടില്ല അലിഫ്ലാമീം നസൽ അലേക്കൽ കിതാബ് കാഫ് വൽ ഖുർആാനിൽ മജീദ് സ്വാദ് വൽ ഖുർആാനി റിദിക്കർ അപ്പോൾ ഈ സൂറത്തുകളുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തതാണ് ഇത് ഖുർആാനിൻ്റെ നാമമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ സൂറത്തിൻ്റെ പേരാണ് മൂന്ന് സൂറത്തുകളിൽ വ്യക്തമായി ഇതിൻ്റെ ശേഷം സൂറത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്കബൂത്ത് സൂറത്തിൽ റൂമ് സൂറത്തിൽ നൂന് സൂറത്തിൽ ഈ മൂന്ന് സൂറത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട് നൂൻ വൽക്കലമിവമായ സ്തുറോൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില രണ്ട് മൂന്ന് സൂറത്തുകളിലാണ് ഈ പദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നീട് ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് നേരെ പരാമർശം വരാത്തത് മറ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അത് കാരണമായിട്ടാണ് ഇത് സൂറത്തിൻ്റെ നാമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിൻ്റെ നാമമാണ് എന്ന് പല മുഫസറുകളും പറഞ്ഞത് പിന്നെ മറ്റ് പല സൂചനകളും പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സാധ്യതകൾ മാത്രമാണ് 
ഒരു പദത്തിലേക്ക് സൂചന കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ അലിഫുലാമീം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു തലാനുഹുമായി നിന്ന് തന്നെ പല പല റിപ്പോർട്ടുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അല ഉള്ളാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഞാമത്തുകൾ അറബിയിൽ അല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അലിഫാണ് ആ അലിഫാണ് ഇവിടെ കൊടുത്ത അലിഫ് ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ലുത്തുഫ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യം കാരുണ്യം അപ്പം ലുത്തുഫ് എന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരമാകുന്ന ലാം എടുത്തു കൊടുത്തതാണ് മീം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുൽക്ക് അധികാരം അതിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ള അപ്പം ഒരു പൂർണ്ണമായ പദത്തിൻ്റെ സൂചനകളായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ എസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് എച്ച് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈക്കോർട്ട് പി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇതുപോലെ ഒരു അക്ഷരം പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ടൊരു പൂർണ്ണമായ പദം ആണ് അള്ളാഹു താൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പല പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് അനല്ലാഹു ആലമോ ഞാൻ അള്ളാഹുവോ ഞാനാണ് ഏറ്റവും അറിയുന്നവൻ എന്നാണ് അലിഫ് ലാമീം എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന എന്നാണ് ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് മീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലമു ഞാനാണ് ഏറ്റവും അറിയുന്നവൻ ഇതിൻ്റെ സൂചനകളായി ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുത്തതാണ് ഇതൊരഭിപ്രായമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലിഫ് ലാമീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലിഫ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ലാം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം മീം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഹമ്മദുൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അപ്പം ഈ ഒരു ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ജിബ്രിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം മുഖേന മുഹമ്മദ് എന്നവരിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു അപ്പം ആരംഭത്തിൽ അള്ളാഹു എന്ന് താഴെ ജിബ്രിയിൽ എന്ന് അതിൻ്റെ താഴെ മുഹമ്മദ് എന്ന് നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്ന മോതിരത്തിൻ്റെ എഴുത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടല്ലോ ബുഹാരിയിലും മറ്റ് ഹദീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ മോതിരത്തിൻ്റെ നക്ഷ് മോതിരക്കല്ലുമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ മോതിരത്തിൻ്റെ പിന്നെ കണ്ണിയിൽ എഴുതി വച്ചിരുന്ന ആ എഴുത്ത് സീലടിക്കാൻ പറ്റുന്ന എഴുത്തുകളായിരുന്നു എന്നും മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്നായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് എന്നും ആ എഴുതിയതിൽ തന്നെ അള്ളാഹു എന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ അതിൻ്റെ താഴെ റസൂൽ എന്നത് നടുവിൽ മുഹമ്മദ് എന്നത് ഏറ്റവും അടിയിൽ അങ്ങനെ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു റസൂല് മുഹമ്മദ് ഈ രൂപത്തിൽ അപ്പം അതിന് പറയപ്പെട്ട പല കാരണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെയും മുകളിൽ തൻ്റെ നാമം വരരുത് എന്ന അതബ് കൊണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോൾ ആദ്യം അള്ളാഹു എന്നും പിന്നെ റസൂൽ എന്നും അതിൻ്റെ താഴെ മുഹമ്മദ് എന്നും എഴുതിയത് എന്ന് ഹദീസിൻ്റെ ഷുറാഹകൾ ശാരഹ്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതുപോലെ ഇവിടെ അലിഫ് ലാം മീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിബ്രിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിലൂടെ മീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് അതാലിക്കൽ കിതാബ് ആ ഗ്രന്ഥമാകുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതല്ല അലിഫ് ലാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഹുൽ മഹഫൂദ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതെല്ലാം നാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ചില സൂചനകൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സൂറത്തിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളായത് കൊണ്ട് പൊതുവായി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിവരം നമ്മളുടെ അടുക്കൽ ഉണ്ടാവണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരാഴത്തിലുള്ള പഠനം എന്ന നിലക്കല്ല മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു അലിഫ് ലാം റാ എന്ന് പറയുന്നത് ഹമീം എന്നും നൂൻ എന്നും ഇത് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അറഹ്മാൻ എന്നാണ് അത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തല വേർപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തല തിരഞ്ഞെടുത്തത് അത് അവിചാരിതമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും ഇന്ന സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ വേണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുവാൻ തെക്കതായ കാരണങ്ങൾ അള്ളാഹു താല വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നാം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നാം അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല 
ഇപ്പോൾ ഒരു സൂറത്താണ് കാഫ് അതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ കാഫ് വൽ ഖുർആാനിൽ മജീദ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സർക്കഷി അൽ ബുർഹാൻ ഫേലുമിൽ ഖുർആൻ എന്ന തൻ്റെ ബുർഹാൻ എന്ന കിതാബിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു താല ഈ സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ കാഫ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഹാമീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ അലിഫ് ഹാമീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ യാസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൂറത്തിൽ കാഫ് എന്ന അക്ഷരം ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയധികം കാഫ് വന്ന ഇതുപോലെ ഒരു സൂറത്ത് ഇത്ര കുറഞ്ഞ ആയത്തുകളിൽ ഇത്രയധികം അക്ഷരങ്ങൾ കാഫായി വന്നത് മറ്റു സൂറത്തിലൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭം തന്നെ ഒരു കാഫ് എന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തുടങ്ങിയത് ആ സൂറത്ത് മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് യതലക്കൽ മുതലക്കിയാനി അനിൽ യമീനി വാനി ഷിമാല് കഴിയത് ഇത് യതലക്കൽ മുതലക്കിയാനി യതലക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കാഫ് മുതലക്കിയാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാഫ് കഴിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാഫ് യൗമ തശക്കുൽ അറുവാൻഹും സിറാ തശക്ക കുരണ്ട് കാഫ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റക്കീബ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൽ കാഫ് ആവർത്തിച്ച് 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 വന്ന ഒരു സൂറത്ത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ കാഫ് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു തായല ഈ സൂറത്ത് തുടങ്ങിയത് സൂറത്ത് യൂനുസ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അലിഫിലീം റാ ഇങ്ങനെ റാ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സൂറത്തിൽ റാ ഇരുന്നൂറിലേറെ റാകൾ ഈ സൂറത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്രയധികം റാകൾ വന്ന സൂറത്തായതുകൊണ്ട് റാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തുടക്കം ഇതിൻ്റെ ആരംഭത്തിലുണ്ടാവണമെന്നുമാണ് സ്വാദ് എന്ന സൂറത്ത് ആരംഭിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് സ്വാദ് എന്ന അക്ഷരം തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇമാം സർക്കഷി അതുപോലെ മറ്റു ഇമാമ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സൂറത്തിൽ ധാരാളം തർക്ക വിഷയങ്ങൾ ഹുസൂമാത്തുകളാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ മാത്തങ്ങളോട് ശത്രുക്കൾ ഹുസൂമത്ത് ചെയ്തത് നബിതങ്ങൾ ശത്രുക്കളോട് ഹുസൂമത്ത് ചെയ്തത് ഈ ഹുസൂമത്ത് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു ഈ സൂറത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ പിന്നീട് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ സംഭവം അതിലുണ്ട് ഹലത്ത കനബ് ഉൽ ഹസ്മ ഇത് തസവർ ഉൽ മെഹ്റാബ് അവിടെ ഹസ്മ് പിന്നീട് അവർ പറയാ ഹസ്മാനി ബഗാ ബാളുന അല ബാൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഹസ്മുകളാണ് ബഗാ ബാളുന അല ബാളിൻ പിന്നെ സ്വർഗക്കാരും നരകക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഹുസൂമത്തുകളാണ് ഈ സൂറത്തിൽ പറയുന്നത് ധാരാളം ഹുസൂമാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സൂറത്തായതുകൊണ്ട് ആ ഹുസൂമാത്തിലേക്ക് സൂചന കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വാദ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് ഈ സൂറത്ത് അള്ളാഹു താല ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചു എന്നതല്ല ഓരോ സൂറത്തിൻ്റെയും ആരംഭത്തിൽ ആ അക്ഷരങ്ങൾ വെക്കുവാനുള്ള പ്രത്യേകമായ കാരണങ്ങൾ അള്ളാഹു താല കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാം കണ്ടെത്തിയത് ഉണ്ടായിരിക്കും നാം കണ്ടെത്താത്തതും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഹെക്കുമത്തുകൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഈ ഹെക്കുമത്തുകൾ സലഫ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നമ്മളിലേക്ക് ഉദ്ധരിച്ച് കിട്ടിയാലും ശരി ഉദ്ധരിച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ശരി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ അബ്ബാസ് അറലി അള്ളാഹു തലാനുഹുമ അവരിൽ നിന്ന് മഹാനായി മാം ഇബിൻ കസീർ റഹ്മുഹുല്ല പറഞ്ഞ ഒരു ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് ഉണ്ട് തഫ്സീർ ഇബിൻ കസീറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇബിൻ അബ്ബാസ് അറലി അള്ളാഹ് അനുഭവ പറയാണ് തഫ്സീർ അല അർബാത്തി അല അർബാത്തിൻ തഫ്സീർ നാല് വിധമാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുതറും കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും സുവ്യക്തമായത് 
അത് അറബി ഭാഷ മനസ്സിലായാൽ മതി അറബികളുടെ ഉസ്ലൂബ് അല്ലെങ്കിൽ അറബികളുടെ അറബി സാഹിത്യത്തിൽ അങ്ങേ അറ്റം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു തഫ്സീറാ മറ്റൊന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അറബിയിലുള്ള ബലാഗ ഫസാഹയിൽ അങ്ങേയറ്റം എത്തിയവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഇസ്തിയാറത്തുകളും മജാസുകളും ഒക്കെ അടക്കമുള്ള ശൈലികളൊക്കെയുള്ള തഫ്സീറുൻ അറബുമില്ല അറബികൾക്ക് അവരുടെ ലുഖത്തുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തഫ്സീർ മറ്റൊരു തഫ്സീറ് അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞവർ റാസിഖുനഫിൽമി എന്ന് പറഞ്ഞ റാസിഖയങ്ങൾക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന തഫ്സീർ അത് അറബികളായതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല അറബി ഭാഷ നിപുണന്മാരായതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തഫ്സീർ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരാൾക്കും അറിയാത്ത തഫ്സീർ അള്ളാഹു താല മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത തഫ്സീർ ഇങ്ങനെ നാല് വിധം തഫ്സീറുകളുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ സെലഫുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിന് അതിൻ്റെതായ രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു താല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തത്വങ്ങളും ഹെക്മത്തുകളുമുണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തിയതും കണ്ടെത്താത്തതും അതിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറബികൾ അന്ന് വിമർശന വിധേയം ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അവിടെ നിന്ന് തുടർന്നങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കാം അലിഫിലീം ഇനിയും കുറേ തഫ്സീറുകൾ ഞാൻ പറയാത്ത തഫ്സീറുകൾ ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട് അതൊരു ആഴത്തിലുള്ള പഠനം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല തോസീ മീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തൂരി സീന മൂസ എന്നാകുന്ന പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തൂർ എന്നതിൻ്റെ തോ ആണ് സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീന എന്നാകുന്നു മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമാണല്ലോ തൂരി സീന പിന്നെ മീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂസ എന്നാകുന്നു കാരണം ആ സൂറത്തിൽ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രവും മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം തൂരി സീന പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയതും തൗറാത്ത് വാങ്ങിയതും തിരിച്ചു വന്നതും അള്ളാഹുമായി സംസാരിച്ചതും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ സൂറത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആ സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തോ സീ മീം എന്നതുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയത് എന്ന് അഭിപ്രായം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അലിഫിലാ മീം എന്നതിൽ തന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൗല് തഫ്സീറിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണ് അലിഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ് ലാമു കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ് മീം കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശ്യം എന്ന ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയത്തിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ തുടക്കമാണ് ചില സൂറത്തുകൾ തുടങ്ങാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തേല സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സർക്കഷിയും ഇമാം ബൈലാവി അടക്കമുള്ള ആളുകളൊക്കെ വളരെ ചിന്തനീയമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ തഫ്സീറിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനാല് അക്ഷരങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സൂറത്തിലാണ് ഇത് അള്ളാഹു താല തുടക്കത്തിൽ വെച്ചത് അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അറബി അക്ഷരങ്ങളുടെ പൂർണ്ണതയാണ് അലിഫിലാമ സഹിതം പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് അറബി അക്ഷരങ്ങളുടെ പകുതിയാണ് ആ പകുതി അക്ഷരങ്ങൾ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസക്തമല്ല വേറെ ചില പുതിയ തഫ്സീറുകളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കണക്ക് കൊണ്ടുള്ള ചില കളികളൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അലിഫ് ലാമ് മീമ് തുടങ്ങിയ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഖുർആാനിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ സംഖ്യകളും കണക്കുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലുള്ള ഈ അക്ഷരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതൊന്നും തഫ്സീറിൻ്റെ ഒരു പിൻബലം കൃത്യമായി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അത് ഉദ്ധരിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അലിഫില മീം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ലാലിക്കൽ കിതാബുലാറൈബഫീ ഹുദീൻ കിതാബ് ഇതാണ് ഗ്രന്ഥം ഇത് മാത്രമാണ് ഗ്രന്ഥം 
സാധാരണ ഏതൊരു ഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ തുടക്കത്തിലൊരു ക്ഷമാപണം കൊടുക്കലാണ് എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി എൻ്റെ കഴിവുകളൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സമയക്കുറവ് മൂലം വേണ്ടതുപോലെ ഈ ഗ്രന്ഥം ശരിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷികമായ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവാം വീഴ്ചകൾ മാനുഷികമാണ് അത് കാണുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം അനുവാചകരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ഉഷാറാക്കാൻ നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ആദ്യം ഒരു ക്ഷമാപണവും ഒരു ന്യായീകരണവുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിക്കാം അത് കാണുന്നവർ തിരുത്തി തരണം സൂചിപ്പിച്ചു തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ വ്യത്യാസമാണ് റബുൽ ഇസത്തായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമ് ഖുർആാനിൽ ആദ്യമേ പറയുന്നത് ദാലിക്കൽ കിതാബ് ഇത് സമ്പൂർണമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതാണ് സമ്പൂർണമായ ഗ്രന്ഥം ഇതേ ഉള്ളൂ സംശയമുണ്ടോ ലാ റൈ ബഫീഹി സംശയമില്ല സംശയിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമേ ഇല്ല കാരണം ഹുദല്ലിൽ മുത്തക്കീൻ മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് ഈ ഗ്രന്ഥമാണ് അപ്പം നിനക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം തിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല എന്നർത്ഥം അത് നിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് റബുൽ ലജ്ജത്തിനല്ലാതെ ആർക്കാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുക വീഴ്ചകളുണ്ടാവാം പോരായ്മകളുണ്ടാവാം സമയക്കുറവാകുന്നു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു തിരുത്താം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശൈലിയില്ല ആദ്യമേ ഒരൊറ്റ സംസാരമേ ഉള്ളൂ അത് അറുത്ത് മുറിച്ച കൃത്യമായ ഒരൊറ്റ സംസാരമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഗ്രന്ഥം ഇതേ ഗ്രന്ഥം ഉള്ളൂ സമ്പൂർണമായ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം ഇല്ല അപ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം കൊണ്ട് ഹിതായത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിൻ ഇതിൽ നിന്ന് വിധി വിലക്കുകൾ നി നിനക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിവാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആനന്ദം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കൾ ഖുർആാനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ നീ പരിഭ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് നീ ഖുർആാൻ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ സംശയമോ തർക്കമോ ഇല്ല ഇത് മാത്രമേ പരിപൂർണമായ ഗ്രന്ഥമുള്ളൂ ഇത് മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്താകുന്നു ഇതാണ് ഈ സൂറത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ സൂറത്തിൻ്റെ ഓരോ ആയത്തുകളും ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈ കോഴ്സ് ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യുകയില്ല ആരംഭം എന്ന നിലക്ക് അല്പം വിശദീകരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഈ സൂറത്തിൽ പറഞ്ഞ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ആരംഭം അള്ളാഹു ഈ ഒരു അത്ഭുതകരമായ തുടക്കം തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നീട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെപ്പറ്റി അള്ളാഹു തേല അഭിമാനത്തോടു കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു തേല അവൻ്റെ കിബിരിയോടു കൂടെയും ഇസ്സത്തോടു കൂടെയും അങ്ങനെ പറയാണ് നല്ല ശൈലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്സത്തും കിബിരിയോടും കൂടെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ദാലിക്കൽ കിതാബ് ഇത് മാത്രമാണ് സമ്പൂർണമായ ഗ്രന്ഥം മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും സമ്പൂർണമല്ല ഇത് ഹിതായത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ സംശയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഇല്ല പക്ഷേ ആ ഹിതായത്ത് കൊണ്ട് ഉപകാരം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയുള്ള പശ്ചാത്തലം നന്നായ ഹൃദയങ്ങളായിരിക്കണം അതാണ് ലിൽ മുത്തക്കീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ മുത്തക്കീൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകത്തെ എല്ലാവർക്കും ഹിതായത്ത് ഖുർആാൻ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ തുറക്കപ്പെട്ട വാതിലിലൂടെ ഹിതായത്ത് വന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ചേരണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ യോഗ്യത വേണമെന്നും ആ യോഗ്യതയാകുന്നു തക്വ എന്നുമാണ് തുടർന്നിങ്ങോട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഖുർആൻ വഴി കൊടുക്കുന്ന ഹിതായത്ത് അത് ലോകർക്ക് മുഴുവനുമാണ് ഹുദല്ലിന്നാസി വബയ്യനാത്തി മിനൽ ഹുദ വൽ ഫുർഖാൻ നാസിന് മുഴുവനും ഖുർആൻ ഹിദായത്താണെന്ന് മറ്റ് പല സൂറത്തിലും അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മുത്തക്കീങ്ങൾക്കാണ് ഖുർആൻ ഹിദായത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഖുർആാനിൻ്റെ ഹിദായത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള പാകത വന്ന ആളുകൾ മുത്തക്കീങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിന്നീട് ആരാണ് ഈ മുത്തക്കീങ്ങൾ എന്ന് തുടർന്നങ്ങോട്ടുള്ള ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മുത്തക്കീങ്ങളെപ്പറ്റിയും അത് കഴിഞ്ഞ് കാഫറുകളെ സംബന്ധിച്ചും അത് കഴിഞ്ഞ് മുനാഫിഖുകളെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹു തല വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹു തല അതിൻ്റെ 
ചുരുങ്ങിയ രൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് ചുരുക്ക കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കുവാനും അള്ളാഹു തേഴ നമുക്കൊക്കെ തോഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വാഹ്റുദ് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള